Hello, this is Mark Millett, and we're so glad you're with us today on our Amazing Grace Bible School. And I'm going to sing a little bit of this song, and then we're going to study God's Word together. I'm so, I'm so excited about it. Amen. Listen to this. Amazing Grace, oh, how sweet the sound that saves. A wretch, a wretch like me. Oh, I once was lost. I'm so glad you're with us. Get your Bible out. We're fixing to study God's Word. Hello, this is lesson 12 of our Bible school, the Amazing Grace Bible School. Salutare, aici este lecția 12 din uh, școala noastră biblică Mărețul Har. And we've been studying together the book of Ephesians, the epistle of the Ephes- to the Ephesians. Am studiat împreună epistola către Efeseni. So let's go back and read a couple of verses. Hai să ne întoarcem să citim câteva versete. And answer some of your questions. Și să răspund la câteva dintre întrebările voastre. Listen what it says. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Alright, let's take the first verse. Să luăm primul verset. Who is speaking? This is a context principle. Asta este principiul contextual. Cine vorbește? Pavel. The apostle. Apostolul. And we talked to you about him being apostle to the New Testament church. Și vorbim despre el ca fiind apostol al unei biserici din Noul Testament. You mean there's apostles in the New Testament? Absolutely. Adică sunt apostoli și în Noul Testament? Da, absolut că da. Well, we don't believe that. Păi noi nu credem asta. Well, Let's believe what the Bible says. Bine, hai să credem ce spune Biblia. I want to show you something in chapter 4. And if you can study, vreau să vă arăt ceva în capitolul 4. Dacă veți studia, and you can stay in the same book, și veți putea rămâne în aceeași carte, it sure helps. Cu siguranță vă va ajuta. Make people see its context. Și oamenii vor putea vedea contextul acolo. Who's speaking, Paul? Cine vorbește? Pavel. Who's he speaking to? Către cine vorbește? The church at Ephesus. Către biserica din Efes. And if you want to apply it to our lives, it could be the church at Bucharest. Dacă vrei să o aplici în viața noastră, poate fi biserica din București. Or in Tennessee. Sau din Tennessee. Or whatever state you're in. Sau din orice stat ai fi tu. Listen what it says here. Ascultați ce spune aici. Chapter 4. Efeseni, capitolul 4. We're talking about, we're talking about apostles. Vorbim despre apostoli. What is an apostle? Ce este un apostol? Apostle is one that's sent. Apostolul este acela trimis from a local church, din biserica locală, like Paul and Barnabas were, așa cum erau Pavel și Barnaba. New Testament apostles. Vorbim despre apostolii Noului Testament. We're talking about the Old Testament apostles. Nu vorbim despre apostolii Vechiului well, Testament. Brother Martin, the Old Testament apostles came into the New Testament. Oh, sure they did. Păi, apostolii frate Martin ai Vechiului Testament au intrat în Noul Testament. Bine, trebuie să da. chapter 2, în fapte 2. We lost one apostle named Judas. Am pierdut un apostol numit Iuda. The church prayed. Biserica s-a rugat. And they chose. Și l-au ales Matthias. Pe Matia. Who was the 12th? Care este al 12-lea? Because they had to see one of the qualifications was pentru că una din regulile de a fi apostol They had to see the baptism of the Lord Jesus Christ. E că trebuia să fi fost martor la uh, botezul Domnului Isus Hristos. Paul didn't see that. Pavel nu a văzut așa ceva, nu a văzut. Mă ascultați? And the Bible și Biblia said that Matthias was. Zice că a fost Matia. The disciples or the apostles recognized Matthias. Apostolii, ucenicii l-au recunoscut pe Matia. Even the Holy Spirit recognizes Matthias being one of the 11. Chiar și Duhul Sfânt l-a recunoscut pe Matia fiind unul din cei 12. The Bible says when Peter stood up with the 11. Biblia spune că Petru s-a ridicat împreună cu cei 11. So we know that Matthias was one of the uh, apostles that the church chose. Deci știm că Matia este unul din apostolii pe care biserica i-a ales. Or the Holy Spirit chose. Sau pe care Duhul Sfânt l-a ales. Okay. Now. Acum, are they New Testament apostles sent ones? Yes. Există apostoli ai Noului Testament trimiși? Well, we have missionaries. Da, 
Păi noi avem misionari. Well, I'll tell you what, you study this word and you find a missionary in here. Dacă tu studiezi acest cuvânt și găsești un misionar pe aici, I'll eat the Bible. Amen. Eu mănânc Biblia asta. You won't find a missionary. Nu găsești niciun misionar aici. Missionary Paul. Misionarul Pavel sau Missionary Bar- Barnabas. Misionarul Barnaba. They're called apostles. Sunt numiți apostoli. Prophets. Proroci, evangelist, evangeliști, pastors, pastori, and teachers, și învățători. Ascultați-ne. We're talking about in context. Vorbim despre a studia în context. The church age. Era bisericii, vremea Listen bisericii. What he says. Chapter 4. Ascultați capitolul 4. Verse 10. Versetul 10. He that descended. Cel ce s-a pogorât. We mean descended. Cum adică s-a pogorât? Who descended? Cine s-a pogorât? Jesus descended. Isus s-a pogorât. Where? Unde? If you look in verses 9, it's talking about to the lower parts of the earth. Dacă te vei uita la versetul 9, vei vedea că s-a coborât în părțile mai de jos ale pământului. You mean there's parts down there? Yes, adică there's sunt parts părți down acolo there. jos? Da, sunt părți acolo jos. There was the grave. Era mormântul. Then there was paradise. Și era paradisul sau raiul. That's where the Old Testament saints were waiting. Acolo sfinții vechiului testament așteptau. Which is a type of which the the uh, What they call it the cities of refuge were a shadow of this. Al căruia uh, cetățile de scăpare erau un simbol. Are you listening? They had six six cities of refuge. Existau uh, șase cetăți de scăpare. Three on this side of Jordan, three on the other side of Jordan. Trei dincolo de Iordan și trei din coace de Iordan. And it was the same way. Era în același mod. When the Old Testament died, Old Testament saints. Când murea, mureau sfinții din Vechiul Testament. They could not go to heaven. Ei nu se puteau duce în cer. Until Jesus resurrected. Până când Isus nu a înviat. And took his blood. Și și-a luat sângele său. And you remember when he rose again, Mary wanted to touch him. Și ți amintești când Maria a vrut să-l atingă după înviere? You remember what he told Mary? Ți amintești și a spus Maria. Said, Mary, touch me now. I said, Maria, nu mă ține. Why? De ce? Because he died as our sacrifice on the cross. Pentru că a murit ca sacrificiul jertfa noastră pe cruce. Buried, a fost îngropat. Are, are you listening? Auzi, rose again. A înviat as our high priest. Din nou ca mare preot. And he had to go before God the Father to present his blood. Și trebuia să se ducă înaintea Dumnezeului Tată să prezinte sângele său. Where did you get that out of? De unde ai primit o pasta? The book of the Mormons? Din cartea mormonilor? <laughs> I got out of the book of Hebrews. Amen. Nu am din cartea Evrei. Listen to me. Ascultă-mă. Everything you need in the word of God. Tot ce ai tu nevoie să afli cuvântul lui Dumnezeu. Learn these simple principles. Și dacă vom învăța aceste principii simple, you don't need any man to teach you. Nu se mai mai nevoie de niciun om să te învețe. The Holy Spirit will lead you. Duhul Sfânt te va conduce și te va călăuzi in all truth. În tot adevărul. I think that's found in 1 John chapter 2 verse 17. Asta se află în 1 Ioan 2 cu 17. Well, now listen to me. Acum ascultați-mă. What the scripture said. Ephesians 4 in verse 11. Efeseni 4 cu 11. Well, let's read, finish, read in verse 10. Hai să terminăm de citit ca versetul 10. Look what it says. Efeseni 4 cu 10. He that descended is the same also that ascended up far above heavens, plural, comma, cel ce s-a pogărât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, virgulă. Cerurile? <laughs> Heavens, yes. Cerurile, There's more da. than one heaven. E mai mult decât un singur cer. Really? Pe bune? I'm going to go to heaven. Eu să mă duc în cer. Which one you going to? Care Amen? cer te duci tu? <laughs> It's like a fellow said, said, Lord, I've been praying for a wife in the book of Proverbs. I want that Proverbs wife. Doamne, m-am rugat, a zis cineva, din cartea proverbelor să primesc Just o soție. Like I Vreau să primesc o soție ca în proverbe. Mai bine ai avea grijă ce verset și ce capitol vorbești. If you're about the one in 31, Dacă vorbești de cea din capitolul 31, that virtuous one, acea femeie bună, that's good. E bine. Or if you talk about that one that always nagging in chapter other chapters, Dar, amen. Dar cel alt capitol cea care e gălcevitoare mereu. That, that one that's always arguing and fighting, you better make cea sure care you the right one. Se luptă și se ceartă mereu, mai bine te asigur că e cea corectă. But listen what the Bible says. Da, ascultă-mă, in this ce, ascultă-mă ce spune Biblia în contextul său. So he descended. Deci el s-a suit. Right, the lower parts of the earth. Scuze, s-a pogorât în părțile mai de jos. What parts? Care părți? His body went into the grave. Trupul lui s-a dus în mormânt. His spirit went into paradise. Duhul lui s-a dus în 
Rai, where Samuel was, unde era Samuel, Abraham was, și Avram, Moses was, și Moise era acolo, amen. Adam was, Adam era acolo, none of them could go to heaven, niciunul nu se putea duce în cer, until Jesus went with his blood, până nu se ducea Iisus cu sângele său. And the Bible said after the resurrection, Biblia spune că după înviere, the Old Testament saints start walking through the city of Jerusalem. Multe trupuri ale sfinților din Vechiul Testament s-au văzut umblând prin Ierusalim. Unde se duceau? They were going home. Se duceau acasă. But nobody could go home until the blood of the lamb was presented to the Father. Dar nimeni nu se putea duce acasă până nu se prezenta sângele mielului înaintea Tatălui. Because in the Old Testament, din Datorită Vechiului Testament, acolo în el păcatele erau doar acoperite timp de un an. Dar îți amintești în cetățile de scăpare, erau destinate oamenilor care erau și vinovați și nevinovați în același timp. La fel era și în Rai. Adică vrei să spui că Elie a fost păcătos? O da! Abraham was a sinner. Avram a fost păcătos. The father of our faith. Tatăl credinței. The friend of God. Prietenul lui Dumnezeu. Absolutely. Absolut că da. Did he lie? He lied. A mințit, a mințit. You mean David? Adică David. A man after God's own heart. Un om după inima lui Dumnezeu. Yeah, he was a murderer. Da, a fost un ucigaș. Committed adultery. A comis adulter. Really? Pe bune? Really? But their sins were covered. Adevărat, dar păcatele lor au fost acoperite. But when the Old Testament, dar când Vechiul Testament, city of refuge, acolo o cetate de scăpare, the high priest died, în ea murea un preot, marele preot, that were in the city of refuge, cei care erau în cetatea de scăpare, could, could leave. They were liber. puteau they were să fie liberi, să fie liberi, să plece. Remember? Să amintești? The man would come and say, the high priest is dead. Un om striga, marele preot a murit. Then they were free. Și apoi erau liberi. When Jesus Christ died, his body went into the grave. Când Isus Hristos a murit, trupul lui s-a dus în mormânt. His spirit went into paradise to preach. Duhul lui s-a dus în rai să predice. He found that in 2 Peter. Vei găsi asta în a doua Petru. Or is it in 1 Peter 3:18 somewhere in there? În Antia Petru 3:18. I think it's right in there. Talks about his preaching to the spirits. Vorbește că predica se duhurilor de închisoare. Who was he preaching to? Către cine predica? I think he's preaching all of them, amen. Cred că le, le-a predicat la toți. Old Testament saints. Tuturor sfinților din Vechiul Testament. David was sitting there. Și David stătea acolo. And the Lord said to my Lord. Și Domnul a zis Domnului meu. Sit on my right side. Și este la dreapta mea. I the enemies of first. Pune mai pune vrăjmașii tăi. Amen. Orice prorocie. There's Moses. Era Moise acolo. Who brought the law in, amen. Care a încălcat legea. And Moses said that's the one. Și Moise a zis, iată, ace- acesta este acela. That's the Lamb of God. Acesta este mielul lui Dumnezeu. John the Baptist was there. Ioan Botezătorul era acolo. He had his head then, amen. Avea, cap, la, avea capul pe el atunci. Of course, he's in a spirit, so he didn't need era în Duhul Sfânt, în Duhul, deși nu mai avea nevoie de... He said, Brother Martin, that's kind of strange. It's ciudat, real strange. Este amen. foarte ciudat. But listen to me. Ascultați-mă. When Jesus went into hell, his soul went into hell. Când Iisus, sufletul lui s-a dus în iad. Really? Pe bune? Really? Pe he bune, went da. to the lower parts of the earth. S-a dus în părțile mai de jos ale pământului. Where did you get that from? De unde mi-a primit-o și pasta? I didn't get it from the Baptist, amen. Nu am luat-o de la baptiști, amin? And I didn't get it from the brethren. Nu am de la creștini după Evanghelie. And I sure didn't get it from the Pentecostal. Și cu siguranță nu am de la Pentecostal. Listen. Listen what God says. Ascultați-mă. In Matthew chapter 12, în Matei 12, verse 39, somewhere in that area. Versetul 39 pe acolo. It says, as Jonah, se zice, după cum Iona was in the be- belly, belly of the well for three days and three nights. A stat în pântecele chitului trei zile și trei nopți. So shall the son of man. Tot așa și fiul omului. Be three days. Va sta trei zile three nights. Și trei nopți. Where? In the Unde? sepulcher? În mormânt? Didn't say that, did it? Nu spune așa, nu? Where did it say? Ce spune acolo? In the heart of the earth. În inima pământului. You know what's in the heart of the earth right now? Ce este în inima pământului chiar acum? Take a guess. Ia ghici. Amen. They're not eating ice cream cones. Nu mănâncă înghețată. Are you listening? Hell's Asultați? a horrible place. Iadul este un loc îngrozitor. And when that rich man died, he went to hell. Și când omul ăla bogat a murit, s-a dus în iad. There was a place he could see through a, a great 
uh, gulf that was fixed. A putut vedea un, o mare prăpastie care era aranjat acolo. He could see Abraham on the other side. Și a putut vedea pe Avram de partea cealaltă a prăpastiei. Paradise. În rai. And the, be- and the beggar was in his bosom, you remember that? Și cercetorul era în, pe, pe sânul, adică plecat pe sânul lui. Now that's in the scripture I'm talking about. Asta este uh, în scriptură ce vorbesc acolo. Are you listening? Now listen, let me finish with this. Hai să vă spun. Right ce zice acolo. We'll go to the next lesson. Și apoi vom merge în lecția următoare. Uitați-vă în versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli. Really? Really? Adevărat, adevărat. Gave some prophets. Pe alții proroci. And some evangelists. Pe alții evangeliști. And some pastors. Pe alții păstori. Well, we don't believe in pastors. Ah, noi nu credem în păstori. You just all tear that out and throw it away. Atunci, mai bine ei Versetul ăla și rup și l-arunci. We don't believe in, te- we believe in teachers, don't you? Noi credem în învățători, nu-i așa? Okay. But what were the reason for these five gifts? Listen. Dar care e motivul pentru aceste daruri? Apostles, cinci daruri. Prophets, apostoli, proroci, evangelists, evangeliști, pastors, păstori, and teachers. Și învățători. Some people say the pastors are teacher too. That's good. Unii zic că unii sunt și apostoli și adică păstori și învățători de asemenea. A lot of times these gifts overlap. Uneori aceste daruri se suprapun. Apostol înseamnă că e unul trimis. Predică Evanghelia unde nu s-a mai predicat înainte. Înviază morții. Da. Vindecă oamenii de boli. Da, știam că o să zici că e vindecător. Un dat i-am spus unui frate, știi? Am văzut pe cineva vindecându-se. I said God healed me it wasn't me it was God. Uh, am zis Dumnezeu l-a vindecat, nu said, eu. Mi-a zis omul să închideți gura. You healed him. Tu l-ai vindecat. I know some of you going to fall out scream că unii vor își vor smulge părul și își vor pierde dinții, vor cădea, vor. Dar ascultați-mă. Paul said, Pavel a zis, I can do all things through Christ. Pot totul în Hristos. Who strengtheneth me? Care mă întărește? It's Christ in you. Este Hristos în voi. You don't have any idea how much power you have. Nici măcar nu ai idee câtă putere ai. Have you ever seen by raised from the dead? Oh, absolutely. Ai văzut pe cineva via de morți? Absolut că da. Absolutely. Absolut că da. In your lifetime? În viața ta? Were you present? I was present. Ai fost prezent? Da, am fost prezent. Now listen to what he says. Ascultați ce zice. Și termin cu asta. So he gave some pastors, some apostles. Iată pe unii. So there's apostles, prophets. Apostol, proroci. Evangelist. Evangelist. And pastors and teachers. E, și păstori și învățători. Well, we'll take the last three. Da, noi le luăm pe ultimele trei. First two are offensive. Primele două sunt ofensatoare. They don't fit in our religion. Nu se potrivesc în religia noastră. That's because you're a heretic. Da, să pentru că ești un eretic. That's what a heretic does. Asta este un eretic. Listen what A. W. Tozer said a heretic is. Iată ce a zis uh, E. W. Tozer despre un eretic. A. W. Tozer, I read this one time. A. W. Tozer, am He said a heretic is not somebody who rejects all the Bible. Un eretic nu este unul care respinge toată Biblia. He said a heretic. El zice un eretic. Somebody who picks and chooses. Este unul care culege și alege părțile pe care le vrea el. They either deny. Și restul ori le neagă. Reject. Le respinge. Or neglect the other part. Sau le, negli- le neglijează. So you don't have to kill something. Deci nu trebuie să omor pe cineva, să-i dea peste cap cu ceva în cap, cu ciocanul, doar neglijează-l suficient de mult. Ia lasă-l câinele tău legat și neglijat. Doar neglijează-l. Doar ce trebuie o săptămână și va fi mort. La fel este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să încheiem aici. Iată motivul pentru... Acesta, acesta, for the perfecting of the saints, pentru desfășurarea sfinților, for the working of the ministry, în vederea lucrării, what ministry? Ce lucrare? This age, this dispensation ministry for the church. Această, look, această vreme a lucrării este a bisericii, for the edifying of the body of Christ. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Really? Cu adevărat? Really. Pe bune. That's the word of God. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. N-am auzit frate Martin așa ceva. Probabil pentru că n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu să ți-l descoperi și nu l-ai rugat pe Dumnezeu să ți-l descopere din cuvântul Listen său. Ascultă-mă. Dacă te-ai opri în a alerga la tot felul de adunări de evangelizare pe tot, epuizându-ți roțile de la mașină, mașina și trupul, 
și să te oprești în a citi cărțile tuturor și să asculti predicile și programele la televizor ale tuturor și intră în Cuvântul Lui Dumnezeu. Cere Domnului să-ți arate pe genunchi din Cuvântul Tău. Doamne, El îți va arăta. Ne vedem lecția următoare.